大家好，我是默默妈妈。很多朋友在做凉拌黄瓜时，都是直接放盐，其实那样做就错了。今天就给大家分享一个好方法，按照这样做出来的凉拌黄瓜，清脆爽口，开胃又下饭，绝对比饭店里的还要好吃。一起来看看吧。首先准备一把干腐竹，放入大盆中。然后下手将腐竹掰成小块，这样一会儿好泡发。接着往里面加入一勺白糖，再倒入多一些凉水，没过腐竹，加入白糖，可以促进腐竹的泡发。然后先放一边备用。接下来再准备一个碗，加入一小把干木耳，再加入一勺白糖，然后倒入温水，将木耳泡发。接着用筷子搅拌均匀，把白糖搅拌至化开。搅拌均匀后，先放一边备用。接下来再准备一个大盆，然后放入三根黄瓜，先往黄瓜里加入一勺食盐，再加入一勺小苏打，然后倒入清水，没过黄瓜。我们先来清洗一下黄瓜，下手把黄瓜表皮搓洗干净，加入小苏打来清洗，可以很好的把黄瓜表面的灰尘和虫卵清洗干净，而放入食盐可以消毒杀菌。第一遍清洗过后，把它捞出来，再放到流动的清水下，给它冲洗干净，把黄瓜上面残留的小苏打清洗掉。洗好之后，把它捞出来，放在案板上，切去黄瓜的头部和尾部，接着再用刀拍一拍，把黄瓜拍开，拍出来的黄瓜吃起来更加的入味。然后再改刀切成小块。全部切好之后，放入大碗中。这个时候，很多朋友都开始放盐来腌制，其实是不对的。而正确的做法应该是放入白糖，加入白糖腌制出来的黄瓜，吃起来的口感更加清脆；而放入食盐，腌出来的黄瓜就会发软，那样口感就不好吃了。充分的抓拌均匀，杀出黄瓜中多余的水分，然后先放一边备用。接下来再准备几瓣大蒜，切成薄片，然后再用刀剁一剁，把它剁得细一些，剁成这种细蒜末。剁好之后，放入碗中备用。接下来再准备几个小米椒，先把辣椒把切去不要，然后再改刀切成小圈。切好之后，放入碗中备用。接下来再准备一根小葱，切成葱花。切好之后，放入碗中备用，然后往里面加入一勺白芝麻，再倒入刚烧开的热油，激发出食材的香味。开始调味，加入三勺生抽，再加入三勺香醋，再加入一勺蚝油，一勺食盐，一勺鸡精，一勺胡椒粉。然后用勺子搅拌均匀，把里面的料汁搅拌至化开。就这个万能料汁，无论你是沾饺子还是做白灼虾，都非常的好吃。搅拌均匀后，先放一边备用。接下来再准备一把香菜，切成小段。切好之后，放入碗中备用。接下来锅中加入少许食用油，然后倒入一小碗花生米。然后开小火慢慢翻炒，把花生米炒香炒熟。炒制过程中要不停的翻炒，防止炒糊了。一直炒至花生米变色，可以听到噼里啪啦的声音就可以了。炒好后把它盛出来，先放入小碗中备用。现在我们的腐竹也泡好了，看一下腐竹泡发的非常柔软，已经没有硬心了。然后把它控水捞出来，放在案板上。切成长段，切好之后放入盘中备用。现在木耳也泡发好了，然后下手简单的清洗一下，把木耳里面的灰尘和杂质清洗出来。第一遍清洗过后，控水捞出来，再用清水多淘洗几遍，这样木耳洗的就非常干净了。然后把它捞出来和腐竹放在一起。接下来锅中水开，把木耳和腐竹倒进来焯一下水。这里焯水的时间不要太长，大概煮个三十秒左右就可以了。然后控水捞出来，放入凉水中过一下凉水。
头凉后，再把它捞出来放入盘中备用。现在我们的黄瓜也腌制好了，看一下杀出了许多水，然后把这个水倒出来，咱们直接就可以喝，味道也非常不错。接着再往黄瓜里面倒入清水，然后下手抓拌均匀。把黄瓜上面残留的糖分清洗掉，洗好之后控水捞出来，放入一个大碗中，接着加入腐竹和木耳，再加入八十八粒花生米，然后倒入调好的料汁，接着再撒入少许的香菜，然后再下手抓拌均匀，把所有的食材抓拌至混合在一起。朋友们，视频都看到这里了。如果觉得我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手，给我点个赞吧！你的每一个点赞都是我前进的动力，感谢大家一直以来的支持和鼓励。抓拌均匀后，就可以出锅装入盘中了。一盘非常好吃又下饭的凉拌黄瓜就做好了。这样做出来的黄瓜清脆爽口，而且各种食材的搭配，营养也非常丰富，不管是拿来下酒还是下饭，都非常不错。好了，有喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的视频就分享到这里，我们下期再见。